হ্যালো ডিয়ার ফ্রেন্ডস আমরা এই ভিডিওতে শিখব অলিড ডিসপ্লে ব্যবহার করে কিভাবে টেম্পারেচার ও হিউমিডিটি মনিটর ডিভাইস তৈরি করা যায় বরাবরের মতোই পিসিবি বোর্ডগুলো আমার কাছে পাঠানো হয়েছে jlcpcb.com থেকে পিসিবি বোর্ডগুলো এরকম বক্সে আসে আর এ হচ্ছে পিসিবি বোর্ডগুলো পিসিবি বোর্ডগুলোর কালার কোয়ালিটি থিকনেস এক কথায় অসাধারণ ও প্রফেশনাল মানের আর এ ধরনের হাই কোয়ালিটি ও প্রফেশনাল মানের পিসিবি বোর্ড অর্ডার করার জন্য চলে যান jlcpcb.com এ সেখান থেকে কোড নাও সিলেক্ট করুন অ্যাড টু ইউর গার্বার ফাইল সিলেক্ট করে গার্বার ফাইলটি আপলোড করে নিন গার্বার ফাইলটি আপলোড হয়ে গেলে কালার কোয়ান্টিটি সেট করে সেভ টু কার্ড করুন কার্ড থেকে চেক আউট সিকিউরিটিতে ক্লিক করে ঠিকঠাক মতো শিপিং অ্যাড্রেস দিয়ে ক্রেডিট কার্ড বা মাস্টার কার্ডের সহযোগিতায় অর্ডার সম্পূর্ণ করুন আমাদের এই প্রজেক্টটি তৈরিতে পিসিবি বোর্ড ছাড়াও প্রয়োজন হবে অল এড ডিসপ্লে একটি অ্যাট মেগা থ্রি টু এইট পি আইসি একটি ডিএসটি ওয়ান ওয়ান ওর ডিএসটি টু টু সেন্সর একটি আটাইশ পিন আইসি বেস একটি এল সেভেন এইট জিরো ফাইভ ভোল্টেজ রেগুলেটর আইসি একটি পাওয়ার সকেট প্রয়োজন হবে একটি সিক্সটিন মেগা হার্স ক্রিস্টাল ওসিলেটর আইসি একটি ওয়ান মাইক্রোফ্রেট ফিফটি ভোল্ট ক্যাপাসিটর একটি রেড কালার এলইডি বাতি একটি টোয়েন্টি টু পিকোফ্রেট সিরামিক ক্যাপাসিটর দুটি 10 কিলো হোম রেজিস্টর একটি ওয়ান কিলো হোম রেজিস্টর দুটি ফিমেল টু মেল আইসিরিয়াল হেডার মেল টু মেল আইসিরিয়াল হেডার প্রয়োজন মতো চলুন পিসি বোর্ডের পার্টসগুলো বসিয়ে নেওয়া যাক চিত্রে আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ডিএসটি সেন্সরের চারটি পিন কিন্তু সংযোগ করা হয়েছে তিনটি পিন আমাদের দেশে সাধারণত যে সেন্সরটি পাওয়া যায় সেটি তিনটি পিন হয়ে থাকে অর্থাৎ ডিএসটি সেন্সরের সাধারণত তিনটি পিন থাকে তো ডিএসটি সেন্সরের গ্রাউন্ডের থেকে আমাদের আরডিনোর যে গ্রাউন্ড পিন আছে সেটার সাথে আমরা সংযোগ করব সেন্সরের প্লাসের সাথে হচ্ছে আরডিনোর ফাইভ ভোল্টের সাথে সংযোগ করতে হবে আর আউট পিন সংযোগ করতে হবে আরডিনোর দুই নম্বর পিনে আমি প্র্যাকটিক্যালভাবে এ জিরো পিনে সংযোগ করেছি সো আপনারা চাইলে এ জিরো পিনে সংযোগ করতে পারেন তবে সেই ক্ষেত্রে প্রোগ্রামে আপনাদের উল্লেখ করে দিতে হবে যে এ জিরো পিনে আমরা সংযোগ করেছি সো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন আমার এই প্রোগ্রামে সো আমি এখানে যদি দুই নাম্বার পিনের সাথে কানেকশন করতে চাই তাহলে এ জিরো কেটে আমরা এখানে টু লেখে দেব তাহলে হবে কি আমাদের প্রোগ্রামটা চেঞ্জ হয়ে যাবে তো এই হচ্ছে আমাদের সম্পূর্ণ প্রোগ্রামটি তবে প্রোগ্রামটি আপনারা ডাউনলোড করার আগে আপনাদের একটা জিনিস বলে দিতে চাচ্ছি যে এই প্রোগ্রামে এরোর আসার সম্ভাবনা অনেক বেশি কারণ হলো এখানে অনেকগুলো লাইব্রেরি কল করা হয়েছে সো এই প্রতিটি লাইব্রেরি যদি আপনার আরডিনোতে ইনস্টল করা না থাকে তাহলে কিন্তু অবশ্যই কি আপনার যে প্রোগ্রাম আছে সে প্রোগ্রামে এরোর আসার সম্ভাবনা বেড়ে যাবে তার জন্য আপনাদের যে কাজ করতে হবে এখানে আপনারা চারটি লাইব্রেরি দেখতে পাচ্ছেন এই চারটি লাইব্রেরি আপনারা নর্মালি যেভাবে লাইব্রেরিগুলোকে আপনারা সার্চ করে ডাউনলোড বা ইনস্টল করেন সেই একই ধাপে আপনারা এই প্রোগ্রাম কি করবেন এই লাইব্রেরিগুলোকে ইনস্টল করে নেবেন যদি লাইব্রেরি আপনারা ইনস্টল করতে না পারেন তাহলে অবশ্যই আপনারা আমার পূর্বের যে ভিডিওগুলো আছে সেখান থেকে আপনারা দেখে নিতে পারেন যে লাইব্রেরি কীভাবে আপনারা ইনস্টল করবেন অলরাইট সো তাছাড়াও আমি ভিডিওর ডিসক্রিপশন বক্সে এই ভিডিওর যে প্রোগ্রাম কোড এবং এই রিলেটেড যে লাইব্রেরি আছে সেগুলো আমি ভিডিও ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো সেখান থেকে আপনারা চাইলে ডাউনলোড করে নিয়ে দেন আপনারা এগুলোকে প্র্যাকটিস করতে পারেন তো আমি এখন আমার এই প্রোগ্রামটি একবার কম্পাইল করে আমি আমার যে আরডিনো আছে সেই আরডিনো বোর্ডে আপলোড করে নিচ্ছি এখন আরডিনোতে প্রোগ্রাম করা আইসিটি খুলে আমাদের তৈরি যে ডিভাইস আছে সেই ডিভাইসের সাথে লাগিয়ে নিচ্ছি তো ডিএসটি সেন্সরকে এই ডিভাইসের সাথে কানেকশন করার জন্য চাম্পার সংযোগ করে নিয়েছি তিনটি আর অলিড ডিসপ্লেকে ডাবল সাইডেড 
কস্টেপের সাহায্যে ব্রেডবোর্ডের সাথে লাগিয়ে নিয়েছি এখন ডায়াগ্রাম অনুযায়ী সেন্সর এবং ডিসপ্লেকে কানেকশন করে নেওয়া যাক এখন ফাইনালি পাওয়ার সাপ্লাই দেয়া যাক তো আপনারা এখানে দেখতেই পাচ্ছেন আমার রুম টেম্পারেচার ও হিউমিডিটির যে পরিমাণ বা পার্সেন্ট সেটা দেখাচ্ছে অল এই ডিসপ্লেগুলো আগারে অনেক ছোট হয় এটা হচ্ছে জিরো পয়েন্ট নাইন সিক্স ইঞ্চ মাত্র কিন্তু এদের কন্টাস লেভেল অনেক হাই হয় যার ফলে কি দূর থেকেও ডিসপ্লের যে লেখাগুলো থাকে সেটা ক্লিয়ারলি দেখা যায় বা বুঝতে পারা যায় সো এই কারণে সাধারণত অল ইড ডিসপ্লে অনেক বেশি জনপ্রিয় সো আশা করি আপনাদের কাছে এই ভিডিওটি ভালো লেগেছে সো ভালো লাগলে ভিডিওতে একটি লাইক দেবেন কমেন্ট করবেন ভিডিওটি শেয়ার করবেন আর যারা এখনও চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেনি চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে বেল বাটনটি অ্যাক্টিভ করে দেবেন পরবর্তী ভিডিওর নোটিফিকেশন পাওয়ার জন্য তো এই বলে এখানে বিদায় নিব সকলে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন টা